Hello everybody and welcome in Biological World. Now we will discuss about branches of biotechnology. Now the first branch is red biotechnology. It, this area includes medical procedures such as utilizing organisms for the production of more novel drugs or employing stem cells to regenerate or replace injured tissue and possibly replace whole organ and possibly regenerate whole organ it could simply be called is medical biotechnology red biotechnology basically refer karti hai medical biotechnology ko isme uh, different medical procedures hote hain different processes hote hain jo ki related hote hain medical se aur aise organisms ko jo ki uh, drugs ki uh, production mein help karte hain unhe utilize kiya jata hai aur jo stem cell hai जो कि डिफ्रेंशिएटेड सेल होते हैं जिनमें एबिलिटी होती है कि वो रीजनरेट कर सकें होल ऑर्गन को उसके थ्रू इंजर्ड टिश्यू को रीजनरेट करवाया जाता है सो दिस इज कॉल्ड रेड बायोटेक्नोलॉजी द नेक्स्ट वन इज ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी इट एम्प्लाइज टू एग्रीकल्चर एंड वॉल सच प्रोसेस एज द डिवेलपमेंट ऑफ पेस्ट रजिस्टेंट ग्रीन एंड एक्सलेटेड एवोल्यूशन ऑफ पेस्ट रजिस्टेंट प्लांट ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी जो है एज द कलर इंडिकेट टू एग्रीकल्चर इसमें ऐसे प्रोसेस किए जाते हैं जैसे कि पेस्ट रेजिस्टेंट ग्रेन की डेवलपमेंट करना और साथ ही साथ एक्सलरेट करते हैं पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट की एवोल्यूशन को ऐसे प्लांट्स बनाए जाते हैं जो कि पेस्ट रेजिस्टेंट होते हैं राइट द नेक्स्ट वन इज़ ब्लू बाय टेक्नोलॉजी इट रियली मैंशन इन कम्पास प्रोसेस इन द मेरीन एंड इक्वेटिक इन्वायरमेंट सच इज कंट्रोलिंग द प्रोलिफ्रेशन ऑफ नॉक्सीज वाटर बन डिजीज ब्लू बाय टेक्नोलॉजी इज द कलर इंडिकेट टू इक्वेटिक एंड मेरीन इन्वायरमेंट ये बेसिकली हेल्प करते हैं इन द कंट्रोलिंग ऑफ इन द कंट्रोलिंग द प्रोलिफ्रेशन प्रोलिफ्रेशन का मतलब यहाँ पर फैलाओ किसी चीज़ के इंक्रीज नंबर को प्रोलिफ्रेट कर दें कंट्रोल करना किसी भी चीज़ की प्रोलिफ्रेशन को कंट्रोल करना लुबा टेक्नोलॉजी में आता है जैसे कि नॉक्सिस वाटर बॉन्ड डिजीज़ हार्मफुल वाटर बॉन्ड डिजीज़ की जो स्प्रेडिंग है उसको ब्लू बाय टेक्नोलॉजी के थ्रू कंट्रोल किया जाता है बिकॉज ये ब्लू बाय टेक्नोलॉजी इक्वेटिक से रिलेटेड है तो वाटर बॉन्ड डिजीज़ को कंट्रोल किया जाता है द नेक्स्ट वन इज़ वाइट बाय टेक्नोलॉजी इट ऑल्सो कॉल ग्रे बाय टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व इंडस्ट्रियल प्रोसेस सच इज़ प्रोडक्शन ऑफ न्यू केमिकल इन द डिवेलपमेंट ऑफ न्यू फ्यूल फॉर व्हीकल्स इसको हम ग्रे बायोटेक्नोलॉजी भी कहते हैं इसमें ऐसे इंडस्ट्रियल प्रोसेस होते हैं जैसे कि न्यू केमिकल की प्रोडक्शन करना और साथ ही साथ न्यू फ्यूल जो है फॉर व्हीकल्स उसकी डिवेलपमेंट करना वाइट बायोटेक्नोलॉजी में आता है अ डिस्टिंगशन इज मेड बिटवीन नॉन जीन बायोटेक्नोलॉजी एंड जीन बायोटेक्नोलॉजी एक डिस्टिंगशन बनाया गया है नॉन जीन बायोटेक्नोलॉजी और जीन बायोटेक्नोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट है सो so, इनको अलग अलग ब्रांच में डिवाइड किया गया है नॉन जीन बायोटेक्नोलॉजी इट वर्क विद होल सेल टिश्यू और इवन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स इट इज़ मोर पॉपुलर प्रैक्टिस इन्वॉल्विंग प्लान टिश्यू कल्चर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन माइक्रोबियल फर्मेंटेशन प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिडोमा एंटीबायोटिक्स एंड इम्यूनो केमिस्ट्री नॉन जीन बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी बायोटेक्नोलॉजी जीन का यूज़ नहीं करते इसमें होल सेल को डिस्कस किया जाता है उस पर वर्क किया जाता है टिश्यू पर और इवन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स पे काम किया जाता है ये मोर पॉपुलर है इसमें प्लांट टिश्यू कल्चर इस केस में आ जाता है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन होती है माइक्रोबियल फॉर्मेंटेशन प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिडोमा हाइब्रिडोमा बेसिकली बीटा सेल जो कि इंटरन फॉर्म प्लाज्मा सेल और साथ ही साथ माइलेनॉइड की कम्बिनेशन फॉर्म को हम हाइब्रिडोमा कहते हैं जो कि कैंसरियस सेल के लिए है द एंटीबायोटिक्स एंड इम्यूनो केमिस्ट्री इसमें आ जाती है जबकि जीन बायोटेक्नोलॉजी इट डील्स विद जीन एंड ट्रांसफर ऑफ जीन फ्राम वन ऑर्गेनिजम्स टू अनदर एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग एक जीन जीन का एक बॉडी से या एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र करना और रिकम्बिनेट डी एन ए को बनाना या जेनेटिक इंजीनियरिंग ये सारा प्रोसेस जो है वो जीन बायोटेक्नोलॉजी में आता है सो दिस इज़ द ब्रांचेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी थैंक्स फॉर वॉचिंग